。那我们现在给大家画一个，首先给大家画一个包菜型的花。画这个花头好不好？大家说好不好？我们今天就画这一朵，先画这一朵。那我们找一个位置来画它啊。哇，这个盘子里把什么颜色都挤到这个盘子里了。好，这个底色我们还是要用底色，底色是这个太白、三绿还有胭脂。我们调完之后，刮掉比上多余的水分，刮掉比上多余的水分，我们就用这两种颜色来画，好不好？就用这个玫瑰红和胭脂，就用玫瑰红和胭脂两种颜色。首先，我们来调这个玫瑰红，把这个玫瑰红均匀的调一层在笔的二分之一的地方。慢慢的调，一定要调均匀。你们说画的花瓣不滋润，还是因为颜色没有调均匀，或者是你的底色太稀了，没有底色，没有在你没有底色，调色又调的不够饱满的情况下，你的花瓣就很干枯。听明白了吗？调色调的，就是你没有底色，或者是底色太稀了，然后你调颜色的时候又调的太少了，调的不够饱满的时候，你画的这个滋润，它画的这个花瓣就有就会有点点有那种纹路出来。好，来调色调色，那笔尖要有一点点深的，深色的，我们要调成这种由深到浅的这种渐变颜色，这笔尖最深，然后笔肚上慢慢的变浅的这种。要慢慢的调哈，慢慢的调，慢慢的调，调久一点。边调我们这个笔要边转动，一边调一边转动，要调久一点，把这个颜色调均匀了。要颜色调均匀了，你就成功一半了，你知道吗？好，我们随便找了一个位置来画这朵花。那这朵花，首先我们还是要画一个，呃，包起来的，它还是一个包起来的。好，我们来画一些这个包起来的花瓣，包起来的，包起来。我们先画这种这种包起来这种反瓣，包一笔、两笔，来可以再推，再可以延伸。那这个花瓣笔尖再补充一点点深色的啊，这个花瓣还可以再延伸长一点啊，延伸长一点。是吧？这个花瓣你可以变化，不一定说要画那么圆。好，我们再来叠加，叠加这个花瓣。往上叠加，你看叠加的时候，你可以不用挨的那么紧啊，不用挨的那么力，挨的那么近。来叠加的时候，你慢一点哈，慢一点。到这里一笔一笔的来，一笔一笔的来，然后慢慢再加点颜色，笔尖加点颜色，一层一层的。你看这两层这个花瓣都挺大的，都挺大的。那我们再画一层，我们再画一层，再画一层，可能要小一点的，要小一点哈。这样子让它穿插过来，好，要小一点，让让这个花瓣有这种大小好，来再加一层，再加一层，我们又可以长一点。哎，没有调均匀哈，一定要调均匀哦
好，我们来补充颜色，补充颜色。补充颜色的时候，我们还是要慢一点，细心一点，把颜色调到由深到浅的这种渐变色，笔尖要有一点点深色的。你看这个笔尖一定要调久一点哈，一定要调久一点。那你看这种这种侧背面的花瓣包起来的。这是已经是这往这边包的哈，那我们要画一些侧面的，画一些侧面的，按下去提起来，重点按下去，再提起来，往后拖一下。你看这种侧面的花瓣，我们经常讲花瓣的时候都有讲。来，这后边再来一个，按下去提起来，按下去提起来，往后拖一下。你可以拖的有一点姿态，不一定说要直的过来，也可以弯一点点。这个就是很说明我们。一直讲的这个花瓣，这些花就是一个最常规的花，就是你把这些花给学会了，慢慢的你什么花就都可以画了，真的，这是基础啊，这是基础。那这个侧面的按下去提起来，再重一点按下去，再提起来，再往后拖一下，这些都是基础花瓣啊，基础花瓣。所以说这种花大家要认真的学，多练，把它练会。好，里面还有一些小细节、小的花瓣啊。那这里好，这里来一些稍微的深一点点的，越到中间颜色越来越深，花瓣越来越有一些碎的，有一些小的。好，我们再继续来加。看这里有一个稍微大一点的，我们后面补充一个更小一点的，更小一点的啊。那大中有小，小中有大。笔尖补充颜色，那我们要包起来，包起来。这里再来一个侧，再来一些侧面的。来，我们来一些层次的这种感觉啊，这个是给它有一个层次的这种感觉，从里面来，然后这里再来一个更小一点的啊，更小一点的，补充颜色，补充笔尖，要不停的补充这个颜色，笔尖要由深到浅，你要有深的，你才能有。这个颜色的这种层次感出来，哎，这也没有调匀，看到吗？有一堆颜色在笔上，就是我在调的时候也经常会不小心没有调匀，所以大家在调的时候一定要耐心细心的，要耐心细心的把这个颜色调均匀了，画的这个花才会好看。好，这个空隙还有点大，我们再来一个，来看空隙啊，看空隙大了，我们可以再来。来，这个上面，这里就是花心的位置啊，这里就是花心的位置，大概把这个花心的位置把它，呃，标出来，然后我们在画的时候就围绕这个花心，围绕这个花心来。那上面这个花瓣我们可以有一点转起来这种感觉啊，就是不要我们画的时候，我们到最后画的时候，我们就不要全部都是直的，也让它有一些变化，让它有一些变化。哎，里面还有这个也是一样，有这种叠加的这种感觉。哇，这个笔上有点干了，太干了，干到我都画不动了。干到画不动的时候，我们就蘸一点点，稍微的蘸一点底色，轻轻的蘸一下就可以啦。好，我们
，再来一些反瓣，把所有的反瓣，我们想要画的反瓣都可以画了。这个可以朝这一边，又可以朝这一边，两边。你画的时候可以自由一点哈，各种方向你都可以画一下。来，又可以往这一边，笔尖要有浓墨，要有一点点浓的，要。来，让它有各种各样的这种姿态，各种各样的姿态，这种反瓣啊，我们画出多一点姿态，就不要说全部都是直的，直接画全部都是直的。嗯，这里画多一点，来，还是要有一些穿插的这种感觉。哇，这一笔没有调均匀，看到了吗？嗯、呃，我都可，我都很容易会出现这种没有调均匀的，所以大家也是一样哈。调色的时候一定要仔细把颜色调均匀了，颜色调均匀才是你画好这个花的这种最关键的，最关键的点是把颜色调均匀。好，我看一下哪里还需要加这个呃反瓣，反瓣上面这些，呃，这个地方，这个地方来一个，好，这个地方来一个反瓣，这个地方来一个，看一下还有哪里需要加啊？我们真正画的时候，有的时候没有办法按照这个真实的花去画。因为画到最后，它有很多东西是没有办法受控制的。就你画的过程中，要自由的去发挥啊！这里面再来一个包起来的，再来一个包起来的。好，基本上我们这个这个背。这个这个架子就打这么多，大概就这么多就可以了。那下面我们要去补充里面的正瓣，就把里面所有现在我们画的所有都是反瓣啊，我们要去把里面的正瓣，把里面的正瓣都去补上。好，我们现在补充正瓣，补充正瓣，我们颜色要深一点点啊，不要补充，我们就不不加底色了，我们把笔洗一下，洗一下去调底调颜色。来调颜色，把这个呃玫瑰红，笔尖要有一点点深色啊，笔尖有点深色，笔尖沾一点点胭脂，或者是我们在中间加一个曙红也可以，加一个曙红或者是牡丹红，加一个曙红或者是牡丹红的可以啊，再加一个曙红。如果说你想颜色更鲜亮一点哈，我们加一个曙红进来，加了曙红之后再调一点点这个胭脂，去补充里面的正瓣，来去补充，补充一点深色。来一层一层的，笔尖补充一点点深色，笔尖补充深色。笔尖补充一点点深色，来补充一点玫瑰红
，来一点点曙红，把这个所有的这种小缝隙里面的这种正瓣都补上，补上这些正瓣都要以以比比这个补正瓣的时候一定要比前面的这种反瓣的颜色深。所以我们蘸一点曙红，蘸一点胭脂，蘸一点点这个玫瑰红，加一点玫瑰红，加一点点曙红，加一点点胭脂。好，来补充。那补充这么多碎的，我们偶尔来一个稍微大一点的花瓣，大一点的旁边我们再来一些。好，我们浅一点点，外面一层可以浅一点点啊，不要全部都是很深的。加一点点曙红，加一点点曙红。来补充了一笔之后，我们可以再来一笔，让它有多一点点层次。好，这个里面也是一样，可以先补充一个，先补充一个，然后我们再来补充一层，深稍微深一点哈，笔尖还是要稍微深。哎呀，它也没有调均匀哦。你看，有的时候我画的时候也没有调均匀，所以大家画的时候一定要耐心、细心，把这个颜色一定要调均匀了。我们今天画还是画一个包菜型的，一个包菜型，这个包菜型稍微盛开一点点。所以我们在画包菜型，包菜型它也有很多种的包菜啊，就不是说我们包菜型就是每次都是那一种的包菜，有各种各样的姿态。但包菜型它是一个基础花型，大家大家在学的过程中，先把这个包菜型、包菜型呢、啊，还有这个塔式的呀，这把这种基础型的先学会。好，我们笔尖可以蘸一点点胭脂，像这个。下面这一块这一块的这个花瓣，然后补上这个正瓣，补上正面的这个花瓣，这个基本上看得到的，我们看一下哈，都没有，都补完了没有？还有一点点，还有一点点没有补，把这一块再把它补上，把所有的这个正瓣都补上啊，笔尖要有一点点深色。一定要颜色要由深到浅的这种渐变化，一定要是颜色是由深到浅的渐变色。好，我们基本上这样子，该补的已经补充了，已经补充，那我们就要开始画这个盛开的这个花了。盛开的这个花瓣，盛开的花瓣来补充颜色，笔尖补一点点曙红，那么这里可以来一个稍微大一点的花瓣出来。来，我们再看一下哪里需要有花瓣，需要去补充花瓣。那现在画到这里来，大家觉得这花会好看吗？好，这个上面再加一点花瓣。
加点这种细节，让它更碎更多。好，我们现在这个呃包起来的已经画完，包起来的这个这个这个里面补充正半已经补充完了，那我们要画外面一层的这个花瓣，外面一层展开的这个花瓣呢？那么画外面一层，我们把这个底色调更深一点点啊，把这个底色，把这个边上的这个这个这个胭脂和三绿都加进来，把胭脂和三绿都加进来。把这个底色调的更深一点。好，我们画大花瓣，展开的大花瓣。首先，我们还是一样的调这个玫瑰红，把这个玫瑰红均匀的调一层，然后调一点胭脂。来，我们展外面展展开的这个大花瓣啊，我们可以慢慢的来画，大家不要急，慢慢画。来补充一点点颜色，补充一点颜色再来。大家，我跟大家讲了，这个大花瓣你们刚开始画不好的时候，你们可以一笔一笔的点推的这种方式去画，就把它画好了。好，这一个大花瓣，一个大花瓣，我们就这样的形状也行，画成怎样的形状就是怎样的形状，好不好？来，再补充一点颜色，补充一点颜色，补充一点胭脂。我们再来一个大的花瓣啊，来一个大的花瓣，好，直接出来一个大的花瓣。来，大的花瓣这边再来，再来一笔，这个是一笔哈、啊，我们要两笔来形成这个大花瓣，两笔来形成这个大花瓣，这个大花瓣还走过来一点。颜色有一点点深，我们加一点点底色，加点点底色啊，加点底色，把这个地方遮盖一点点啊，稍微有一点点深啊，颜色，颜色稍微刚刚有一点点不均匀的时候，我们可以去呃改一下，然后这里回一下笔，这笔的话也不是说不是没有那么完美啊。就你画的时候，经常会也也会有，偶尔会有一笔没有那么完美，但是它这个干了之后也，它也不会影响我们的画面啊，完全对画面没有什么太大影响。最好是一笔形成，大概大家我每次画的时候应该都是能够一笔完成，但有的时候会出现一些些纰漏，出现一些些这种状况也是也是没问题。一我们画写意的时候，有一点点这种这种这种。这种这种呃，细节上没有处理好也是很正常的，大家不要太过于去纠结了，知道吗？不要太过于去纠结。好，我们这里再来一个花瓣，好不好？在这里再来一个花瓣，这个底下沾一点胭脂，沾一点胭脂，我们以这种方式来画，反笔来画。但这个花瓣我画上去也不知道它好不好看。好，这里这样子加一个花瓣，一正一反，一正一反的这种笔法，加一个大的花瓣到下面。那么加了之后，我们再看一下它的外形。那这个花瓣是不是有一点点窄？我们把它再加宽一点点啊
，再加宽一点，加宽一点点，加宽一点。我们再来看一下，再来看一下它的这个整体的这个整体的这个花型。来，我们比上一个干了的时候，干的时候我们加一点点底色，干的时候我们加一点点底色。加一点点底色笔尖，沾一丁点这个胭脂，呃，我们看一下这个后面还要去补充一些花瓣，加一丁点这个胭脂啊，来后面可以沾一点点颜色，但不要太多了，后面这一层的花瓣的颜色可以浅一点，可以加一些这种。浅色的这种层次的花瓣进来，我们看一下哪里需要去补充花瓣的。看一下哪里需要去补充花瓣，我们就去补充哪里。我们最后是调整它的外形。调整它的外形，呃，没有调均匀哈，一定要调均匀。每一笔这个颜色都要调均匀，感觉这上面有一个卷卷起来的这种花瓣。调一点点颜色。好看一下花型，我们再来整体的看一下花型。这里再加一个，这个缺口这里再加一个花瓣，调点玫瑰红，调一点这个曙红，调点曙红，笔尖可以有一点点胭脂。笔尖有一点点胭脂啊，看一下，然后再看一下这个整朵花型啊，看一下整朵花型，花型就这样子也可以了，也可以了。我这里再加一点点，看一下。好，这里再加一点点，就整理一下细节，最后就是整理细节。好，基本上可以了，这朵花我们就这样子可以了。
，来给大家看一下这个圆花，看一下这个圆花好看吗？像吗？好看吗